హాయ్ స్టూడెంట్స్ సో టుడే ఈ వీడియోలో నీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టైం టేబుల్ అంటే ఏ సబ్జెక్ట్కి ఎంత టైంని ఇవ్వాలి అండ్ ఏ దానికి తక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి ఈ కాంపిటీషన్ ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఎలాంటి ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో అండ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఏ దానికి ఇవ్వాలి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఏ టైమింగ్స్ ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే బాగా గుర్తుంటాయి కెమిస్ట్రీకి వచ్చేసరికి ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఎలా చదవాలి బయాలజీ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ని ఏ టాపిక్లోవి ఎక్కువ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయో వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి సో ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో సో ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్కి వచ్చేసరికి ప్రాబిలిటీ మెథడ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేషియో అండ్ డైరెక్ట్ విత్స్ విత్ లాజిక్ అనమాట సో ఈ ప్రాబిలిటీ మెథడ్ అనేది చాలా మంచి మెథడ్ అనమాట అంటే చాలా వరకు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే భయపడి పిట్స్ అన్నీ వదిలేసి వస్తారు తెలియనివన్నీ సో ఈ ప్రాబిలిటీ మెథడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మీరు టెన్ బిట్స్ వదులుకుండే బదులు దాంట్లో ఫోర్ బిట్స్ రైట్ అయినా కూడా ప్రాఫిట్ అర్థమైంది మీకు సో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ప్రాబిలిటీ మెథడ్ని ఎక్కువసార్లు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎలా అన్నా నేను చెప్తాను ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటాడు వన్ ఆప్షన్ మనకి రాంగ్ అని తెలుసు సో ఆ ఆప్షన్ని పక్కన పెట్టేస్తాం రిమైనింగ్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి వాటిలో ఏదో ఒకటి పిక్ చేస్తాం మనకు కొంచెం బాగా అనిపించేది మన కాన్సెన్స్ చెప్పేస్తుంది కదా ఈ త్రీ ఆప్షన్స్లో ఒకటే అని చెప్పేసి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రాబిలిటీ మెథడ్ ఈ మెథడ్ని టాప్ మోస్ట్ ఐఐఎం ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్ అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్నే కాదు ఎవ్రీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రతి టాపర్స్ యూస్ చేస్తారు ఇది బట్ ఇవి ఎవరు చెప్పరు దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ప్రాబిలిటీ మెథడ్ నేను ఇప్పుడు వరకు చెప్పిండేది ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇస్తారు వన్ ఆప్షన్ రాంగ్ అని తెలుసు రిమైనింగ్ త్రీ ఉన్నాయి మనకి సో ఈ త్రీ రిమైనింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో నుంచి మనకు కాన్సైన్స్ చెప్పిండేది పిక్ చేసేస్తాం ఖచ్చితంగా మనకు ప్రాబిలిటీ ప్రకారం చెక్ చేసుకుంటే మనం సెవెన్ బిట్స్ పెడితే మినిమం త్రీ టు ఫోర్ బిట్స్ రైట్ అవుతాయి ఐ మీన్ టెన్ బిట్స్ తీసుకొని మనం సెవెన్ అటెంప్ చేసాం టెన్ బిట్స్ తీసుకొని సెవెన్ అటెంప్ చేసాం దాంట్లో మినిమం త్రీ టు ఫోర్ రైట్ అవుతాయి ప్రాఫిటా కాదా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే బిట్స్ వదిలి రాక వదిలి రావడం కంటే మనం ఇలా చేయడం చాలా బెటర్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేషియో సో ఈ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రేషియో ఎప్పుడు వర్కౌట్ అవుతుందంటే మనకు టూ ఆప్షన్స్ బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుసు మనకి ఆ టూ ఆప్షన్స్ సో రిమైనింగ్ టూ ఉంటాయి ఎలిమినేషన్ చేసేస్తాం దాన్ని వాటిలో ఏదో ఒకటి ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా బిట్స్ కూడా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీనే రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఏమంటే లాజిక్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎప్పుడు మనకి లాజిక్ స్ట్రైక్ అవుతుంది నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే స్ట్రైక్ అవుతుంది ఎందుకు తెలుసా ప్రతి ఒక్క టాపర్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే సక్సెస్ అవుతాడు వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అది ఎవరో ఒకసారి చెప్తేనే చేస్తారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు కూడా చెప్పేది ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి లాజిక్స్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితౌట్ ఎనీ లాజిక్ ఏ పేపర్ లేదు పేపర్ సెట్టర్ దగ్గర సో ఒక పేపర్ సెట్టర్ పేపర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే కూడా ఏదో ఒక ట్విస్ట్ లాజిక్ అన్నీ పెట్టే ఇస్తాడు జస్ట్ మనకు ఉండే బిట్స్ ఎన్ని వన్ ఎయిటీ బిట్స్ ఈ వన్ ఎయిటీ బిట్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ని ఫిల్టర్ చేయాలంటే మీరే చెప్పండి ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా పేపర్ని సెట్ చేయాలి పొరపాటు వాళ్ళు కానీ ఏదైనా బిట్ ఇర్రెలవెంట్గా ఇస్తే అది ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా చెప్పం అంతే సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి ఈ డైరెక్ట్ బిట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్లో మనకి క్వశ్చన్ తెలుసు బాగా ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చింటాడు కింద ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ మనకి ఐడియా ఉండదు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఏం చేయాలి అంటే మోస్ట్లీ మనం టచ్ చేయకోకుండానే ట్రై చేయాలి ఆ బిట్స్ని టచ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఈ డైరెక్ట్ బిట్స్ మెథడ్ వల్ల ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ లాస్ అయిపోతున్నారు మార్క్స్ నెగిటివ్ మార్కింగ్లో పడి వాళ్ళు చదివిన ఎన్సీఆర్టీలో ఏదైతే లైన్ ఉంటుందో డైరెక్ట్ తీసి స్టిక్ చేసేస్తాడు అనమాట ఆప్షన్స్ క్లమ్జీ క్లమ్జీకి ఇచ్చేస్తాడు కన్ఫ్యూజ్ చేసేసి సో అక్కడ ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్క టాపర్ కూడా దాంట్లోకి పడిపోతాడు ట్రాప్లోకి కానీ కొంతమంది మాత్రం పెట్టుకోకుండా ఉంటారు అది నెగిటివ్ మార్కింగ్ బిట్ అని చెప్పేసి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ నెగిటివ్ మార్కింగ్ బిట్ అలా అని చెప్పేసి 
సింపుల్గా డైరెక్ట్ బిడ్స్ ఇచ్చినా కూడా వదులుకోకూడదు మనకి బిడ్స్ చూసాను తెలిసిపోతుంది ఆ ఆప్షన్స్ని ఇది లాజిక్ బిట్ట నార్మల్ బిట్ట అని చెప్పేసి సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అనమాట నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసరికి టైమింగ్స్ చూద్దాం ఈ బిట్స్ని ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే అర్లీ మార్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎగ్జామ్ దగ్గరికి వస్తుంది సో మనం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ని క్రాక్ చేయాలంటే మినిమం డైలీ వన్ అవర్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఈ ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్ టెక్నిక్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే సో వెన్ కమింగ్ టు ఫిజిక్స్ అనమాట సో ఫిజిక్స్ డైలీ సింగిల్ టాపిక్ మీకు ఏదైతే ఇష్టం ఉంటుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం రే ఆప్టిక్స్ ఆర్ వేవ్ ఆప్టిక్స్ లేకపోతే గ్రావిటేషన్ ఇలాంటి టాపిక్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఈ టాపిక్ని మనం ఎన్నిసార్లు రిజన్ చేసినామో కూడా రాసుకోవడం బెటర్ అప్పుడు మన గ్రాస్పింగ్ పవర్ కానీ అప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కొంతమంది సిక్స్ అవర్స్ కూర్చుంటేనే ఒక థర్టీ టు ట్వంటీ పేజెస్ చదువుతారు పర్ఫెక్ట్గా కొంతమంది వన్ డే అంతా కూర్చున్నా కూడా ఒక త్రీ టు ఫైవ్ పేజెస్ కూడా చదవలేరు ఎందుకు అది అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ లోపం అది మనం ఏదో వేరేది ఆలోచిస్తాం అనమాట అంటే మార్క్స్ ఎలా కావాలి మనము ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నాం అనే అవన్నీ థింక్ చేయకూడదు జస్ట్ ఫార్వర్డ్ స్టెప్ వేసేయాలంటే సో ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ రాసినారు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్కి అన్నీ వచ్చా ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వచ్చింటారు కదా సో ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వచ్చిన పర్సన్కి కూడా అన్నీది వచ్చా ఎన్సీఆర్టీలోకి రావు ఇంటర్లింక్ చేసి చదివిండరు జస్ట్ ఊరికే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదివేస్తారు మీరు కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే చదవాలి ఎక్కువ చదివితే ప్రొఫెసర్ అవుతారు లాజిక్గా చదివితే స్టూడెంట్ యాస్పిరెంట్ నుంచి టాపర్ అవుతావు అది సో వెన్ కమింగ్ టు మార్క్స్ టైంని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఇయర్ బయాలజీ ఉంది కదా టెక్స్ట్ బుక్ సి ఫస్ట్ ఇయర్ బయాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ని ఎంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే దాంట్లో బిడ్స్ ఎన్నో వస్తాయో తెలియదు వస్తాయి నీకు కాదనలేదు సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ పేజెస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ పేజెస్ ఒక్కసారి చూడండి మీరే ఓకేనా టాపిక్స్ కూడా చూడండి సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ అయిపోగొట్టడం ఈజీనా ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోగొట్టడం ఈజీనా సెకండ్ ఇయర్దే ఈజీ చెప్పాలంటే కంప్లీట్ చేయడం బట్ కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ కంటెంట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది చదవడానికి బట్ ఇంటర్లింక్ అండ్ కాంప్లికేటెడ్ బిట్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీలో ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి సింపుల్గానే ఉంటుంది బట్ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది తక్కువ బిట్స్ వస్తాయి సో మనకి లాసా కాదా అందుకే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీని కొంచెం మనం తెలివిగా చదవాలన్నమాట ఎలా చదవాలంటే ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టాపిక్ తీసుకున్నాం మనం ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ తీసుకున్నాం సో ఈ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో మనకు ఎన్ని బిట్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి వేటేజ్ చూసుకోవాలి యావరేజ్ వేటేజ్ చేయాలా లాస్ట్ ఇయర్ అనేసి అయితే చూడకూడదు ఎందుకంటే ఓవర్ల్యాప్ అయి ఉండొచ్చు పేపర్ సెట్టింగ్లో ఓవర్ల్యాప్ అయ్యి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో నుంచి ఒక సెవెన్ బిట్స్ వచ్చాయి అనుకున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్లో ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కానీ ఒక ఫోర్ ఆ ఫైవ్ వచ్చాయి అనుకున్నాం అప్పుడు మనం యావరేజ్ ఎలా తీసుకుంటాం ఫోర్ తీసుకుంటాం ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ తీసుకుంటాం అంతే అలా తీసుకోవాలి మనం హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టి దాని మీద ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసామనుకోండి సడన్గా దాని నుంచి ఒక ఫోర్ బిట్స్ వస్తే అంటే అయిపోతాం సీన్ అయిపోతుంది అక్కడికి సో ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కెమిస్ట్రీ కెమిస్ట్రీ విషయానికి వస్తే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నేను ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రాసేటప్పుడు చెప్పాను ఆల్రెడీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు ఎగ్జామ్ రాస్తారో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీరు దాన్ని సపరేట్గా రాయండి ఒక గ్రాండ్ టెస్ట్ లాగా మీరు ఏ టాపిక్లో వీక్ ఉన్నారు మేజర్ ఏంటి మైనర్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఏంటి అసలు ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది స్ట్రైక్ అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా క్లమ్జీ క్లమ్జీగా మొత్తం ఇన్ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అన్నీ మిక్స్ కొట్టి రాసేసినారు అనుకోండి ఈజీ టాపిక్స్ ఎక్కువ పెట్టేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ సాలిడ్ స్టేట్ కానీ పాలిమర్స్ కానీ సో ఈ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరూ పెడతారనమాట దేశంలో రాసే ప్రతి ఒక్కరు పెడతారు ఇవి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మెంబర్స్ మన రాశారు కదా మోస్ట్లీ అందరూ పెట్ట
ఇలా ఇంటర్లింక్ చేసి అడగడు బ్రాంచెస్గా వాడి యొక్క ఫ్యామిలీస్ కానీ అలా ఏమి ఉండవు కదా కెమిస్ట్రీలో డైరెక్ట్ వస్తాయి కాబట్టి మనం సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ కానీ సాలిడ్ స్టేట్ కానీ ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లాస్ట్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట చదవడానికి ఇవే మనం ఫస్ట్ చదువుతా కూర్చున్నాం అనుకో అవి మరీ మనం మర్చిపోతామేమని చెప్పి మళ్ళీ అదే రీజన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ పడుతుంది అది గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రాసేటప్పుడు కలిపి రాయండి ఓకేనా ఏదాంతో రిమైనింగ్ ఆర్గానిక్ ఫిజికల్తో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రాసేటప్పుడు మాత్రమే సపరేట్ ఎగ్జామ్ రాయండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా ఇనార్గానిక్ని మిక్స్డ్గా రాయండి అంటే ఇనార్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఎప్పటికైనా మీరు సక్సెస్ అవుతారు ఇనార్గానిక్ కానీ ఫిజికల్ కానీ ఎప్పటికైనా వచ్చేసాయి మీకు బిట్స్ అవి నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసే జస్ట్ థీరీ బేస్డ్ అంతే అది ఎవరైనా చదివేస్తారు మెమోరీ బాగుంటే అయిపోయి గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు బాగా రాయండి కెమిస్ట్రీలో అండ్ వెన్ కమింగ్ టు బయాలజీ పార్ట్ బయాలజీని ఎలా టైం టేబుల్ చేసుకోవాలంటే ఎవ్రీ వీకెండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బిట్స్ ఒక ఎన్సీఆర్టీ లో నుంచి తీసుకోండి పిక్ చేసుకోండి అంటే మీరందుకు మీరు ఎదిగి తయారు చేసుకున్నాను కాదంటే అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రూమెన్స్ బయాలజీ ఉంది లేకపోతే ఆకాష్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఎలన్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి మన చైతన్య మెటీరియల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏవైతే బల్కీగా ఉన్నాయో అవన్నీ పక్కన పెట్టండి కొద్దిసేపు బల్కీగా మనకి రాని బిట్స్ ఎయిమ్స్ లెవెల్లో చిప్మరీలో అప్పుడెప్పుడో ఇచ్చిన బిట్స్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట బిట్స్ ఎక్కడి నుంచి తయారు చేస్తానంటే అవే అవే తిప్పి తిప్పి అడుగుతూ అంటారు అది కాదు ఎన్సీఆర్టీ ఓరియంటెడ్ అంటే ఎంటీజీ బుక్ అనమాట సో ఎంటీజీ బుక్ తీసుకోండి మీరు సపరేట్గా ఫార్టీ ఫైవ్ బిట్స్ ప్రతి వీకెండ్ ఒక్కసారి మాత్రమే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కూర్చొని రాయండి మీరు ఏ కాన్సెప్ట్స్లో వీక్ ఉన్నారో అది తెలిసిపోతుంది అనమాట సో ఎందుకు ఎగ్జామ్ రాయాలంటే మన వీక్నెస్ తెలిసిపోతుంది స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఉంది వీక్నెస్ ఎక్కడ ఉంది స్ట్రెంత్ ఎక్కువ ఉంటే ఆ టాపిక్స్ని తక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం ఆల్రెడీ స్ట్రెంత్లో ఉన్న టైం వేస్ట్ కదా అవే చదువుకుని కూర్చోవడం సో ఇదే అనమాట ఎనీవే ఇంకోటి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ప్రిపరేషన్లో నీట్ ప్రిపరేషన్లో టాపిక్ వైజ్గా ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ బయాలజీ కానీ యూ కెన్ కామెంట్ అండ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ కొట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు ప్రతి ఒక్క నీట్ అప్డేట్ అనేది వస్తుంది నీట్ అప్డేట్ అంటే హాల్ టికెట్లు పెట్టినారు హాల్ టికెట్ అప్లై చేసుకోండి సారీ మళ్ళీ తర్వాత అడ్మిట్ కార్డ్ రిలీజ్ అయింది ఇలాంటివి కాదు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయింది ఇలాంటివి నేను చెప్పాను ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ